ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முள்ளங்கி சாம்பார் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இன்னைக்கு இந்த முள்ளங்கி சாம்பாரை குக்கரில் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் வெறும் பத்தே நிமிஷத்தில் இந்த சாம்பார் நம்ம பண்ணிடலாம் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வாங்க இந்த முள்ளங்கி சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் முதல்ல நூறு கிராம் அளவுக்கு தூரம் பருப்பேன் நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டு குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ எனக்கு நாலு விசில் வந்துருச்சு நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அடுத்ததாக ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா அரை ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு லைட்டாக வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்த மறுப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ அது கூடவே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் அதையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது மூணு நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இப்போ இது கூட ரெண்டு ரெட் சில்லி நான் ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலையும் முனையும் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் கூடவே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வர மிளகாய் மிளகாய்த்தூள் எல்லாமே போட்டு நம்ம சாம்பார் செய்யும் போது சாம்பாரோட டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க முள்ளங்கி இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு முள்ளங்கி எடுத்திருக்கேன் தோல் எல்லாத்தையும் சீ வெட்டி இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த சாம்பார் நீங்கள் அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சரியான அளவாக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை சிம்ல வச்சு மூடி வச்சிருங்க முள்ளங்கி நல்லா வதங்கினா தான் முள்ளங்கியோட பச்சை வாசனை போய் சாம்பாரோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ முள்ளங்கி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் கூடவே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூடவோ குறைச்சலோ போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் போல நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க தக்காளி ஃபுல்லாக நல்லா மசியணும் அப்போ தான் சாம்பாரோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு தக்காளி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா இது கூட வேக வச்சு வச்சுருக்க துவரம் பருப்பை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் பருப்பை இது மாதிரி கரண்டி இலையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஆட் பண்ணாலே போதும் இப்போ பருப்பை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க முள்ளங்கி இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் முள்ளங்கி இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணி போடும்போது முள்ளங்கியோட பச்சை வாசனை எதுவுமே இல்லாமல் சாம்பாரோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இது கூட ஒரு சின்ன எலுமிச்சம் பழ அளவுக்கு புளி கரைச்சி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை போட்டுக்கோங்க இப்போ சாம்பாருக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாம் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ குக்கரை மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு விசில் வேக வச்சு ப்ரெஷர் போனதுக்கு அப்புறமா நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் சாம்பார் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை வேறொரு பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியான முள்ளங்கி சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு முள்ளங்கி சாம்பாரை இதே மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபியை இதே மெத்தடில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்